Time check, 8 a.m., 16 degrees. Uh, dito na kami sa Atok, Benguet. Highest point of Philippine Highway sa Atok, Atok Benguet. Nakikita po namin challenge dito eh, yung distance, tsaka yung kung paano po siya, kung paano po aabutin ng, ng mga ka-paybacks yung uh, location. Actually, nung nag-deliberate kami sa team kung anong beneficiary yung PPA namin, naisip talaga namin itong Uh, itong Eagle community na to for for the factors na masyado siyang malayo sa Kabiasnan. Kaya sa tingin namin, kung konti talaga yung mga tao mag a na pumunta dito sa sa lugar nila. Para po doon sa mga tao na mahirap po abutin, tayo po yung aabot sa kanila. Halsima Highway, um, almost 3 hours na kami nagta-travel dito. Um, good news, maaraw na po. And um, what's good about maaraw na pagbiyahe, um, tanaw mo sa kabilang side, 
ang hagdag, hagdan hagdang pala ito. Maganda po yung scenery. And, um, okay naman po yung daan. So, hopefully, makarating maka na po kami sa Data Elementary School in less than an hour. Bao mo? Bao mo? Bao mo? Hindi! Bao, Bao mo! mo! <laughs> Time check po, um, 9.30 a.m. So, Kakarating lang po namin dito sa Fountain Province. In 9 minutes po, uh, malapit na po kami dito sa patutungo namin. Nung Payback 2015, hindi namin inaasahan na yung event mismo ng Payback ay pesta ni Our Lady of Guadalupe. Ngayon naman, tingnan nyo, hindi na natin inaasahan. Si Mary ang samalubong sa atin. Time check, 10.15 a.m. Kakarating lang po namin sa Mount Data Elementary School at imimit po namin si Teacher Asuncion at aalamin po namin kung ano po yung mga kailangan. Argel po. Yes. Argel po. Ayan, bali. Kararating lang po namin dito sa Mountain Data Elementary School po. Bali, may kipag-usap na po kami ngayon kay Teacher Asuncion. Yung family na isa kwarto na Hati-hati sa may kapatid. Oo, ganun sila. Mega World po. Nandito po tayo ngayon sa Mount Data Elementary School. Um, na kung saan, sa likod po nung school, eh, dito din po nakatira yung most of the, uh, some of their students. So right now, behind me is their dormitory. Uh, meron pong 28 na estudyante nagdo-dorm dito. They pay 200 pesos a month per room. Um, and meron din, meron din tatlong families na nakatira dito sa dormitory na to. So, tignan po natin yung dorm. So um, we, will, we will be entering the dorm, um, per room po it, ito, at um, makikita mo naman per door yung mga names ng mga estudyante na naka, nanda doon sa room. So medyo madilim. Uh, dadalawin natin ang room ni Nida, Rowell, and Novelio. Hello! Pwede pong mag-video. Ayan. So, kaway kayo. Hello. Si Rowell. Hi, Rowell. <laughs> Sino si Nida? Ako, ma'am. Si Rowellin? Yes, ma'am. Rowellin. Okay. Kasalukuyan silang... At silukuyan nilang nire-repair ang kanilang kwarto. Ayan. Uh, dito na din sila nagluluto. Uh, meron silang kalan dito. Ayan. So, anong ulam for lunch? Umbok po. Umbok or... Ano yung umbok? Cabbage. 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 Fresh cabbage? Fresh? Yes, sir. Sarap. Pakain. Hindi pa kami nagtangalian. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Going back out. pamilya yung nando doon sa community ninyo? Mga 50? 50 and above. Tapos, so, mga 51. Bawat family, mga average, ilan yung anak? 
to. Ah, ano pangalan ng lugar pala? Lukib. Lukib. Sitio? Hindi. Sitio na mo na mo. Anong trabaho nga ulit ng mga taga doon? Magsasaka sila. Magsasaka sila. Um, ngayon naman po pupunta tayo sa isang community. Uh, malapit dito. Uh, Itignan natin yung isa sa mga communities na who might be of need. Ito po kami ngayon sa Sitio Lukib. Ito yung bahay ni Noel. Isa sa mga nakatira doon sa, doon sa school. Uh, itong community na to, sabi ni Noel, ay kira na din ito. No? At ang mga tao po dito ay magsasaka. Or this, meron ditong mga 50 families, no? Well, yung mga 50 families dito. Uh, dito rin sa area, sinasabi ni Ruel na na-discover na si, si Carol Fan. Pero despite the discovery, uh, medyo hindi pa rin masyadong develop yung uh, community nila. Time check po, um, 11.55. So, bali, katatapos lang po namin ngayon ng makipag-usap po dun sa mga teachers at dun sa community na pinatahan namin, isa sa mga community na kailangan po tahan. Successful ang ocular, nakuha namin ng mga data na kailangan namin. So, ang next step, um, bali, pag-uwi namin ng Manila, pag-uusapan po namin ng group kung ano yung mga kailangan dapat po. Sama sa payback um, this year, uh, ito yung mapapromise namin. May magandang view dito uh, na kung saan may matatanaw kayong parang hagdan-hagdang gulayan. <laughs> At dito sa <laughs> dito sa mismong baba nitong view deck na to, ay may marami daw Bulbasaur! <laughs> Arjun, kuha na yung mga Bulbasaur.